Amigos, se revelaron sorprendentes detalles de la aparición de Rudy Faría. ¿Se acuerda el jovencito que había desaparecido en Texas supuestamente hace ocho años? Pues hoy la policía declaró que tanto la madre como el hijo engañaron a los investigadores mientras muchos están denunciando a la progenitora de abuso sexual. Juan José Méndez nos tiene lo último de este caso. Vamos a investigar esto. En conferencia de prensa, hoy el departamento de la policía de Houston, Texas, desmintió que Rudy Farías estuvo desaparecido ocho años. Además, los oficiales informaron que el adolescente regresó a su hogar al día siguiente de denunciarse su desaparición. Pero pasaron varios días hasta que la familia diera parte a las autoridades el día 8 de marzo del 2015. Esta denuncia desató una intensa búsqueda en Texas y varios puntos del país. También revelaron que tanto Rudy como su madre dieron nombres falsos en sus encuentros con la policía. Este individuo dio otro, dio otro nombre, un nombre ficticio, y por eso nunca se pudo indicar en nuestros récords, en nuestros archivos, de que esta persona que había sido reportada desaparecida había tenido contacto con la policía. Ante la especulación sobre el abuso sexual por parte de su madre, la alegación que lo drogaba o que estuviera secuestrado, las autoridades negaron los rumores. No hay reportes de abuso sexual. Correcto, viniendo de Rudy Farías. Yo lo entrevisté y no, no hubo... Mire, yo estoy entrenado para escuchar por causa probable, eh, por declaraciones que me permitan eh, presentar cargos, avanzar en el caso, y no hubo declaraciones eh, durante la investigación en ese sentido. Sobre el paradero de Rudy Farías y su madre, los investigadores de la división de personas desaparecidas comentaron. Rudy está a salvo, está con su madre por decisión propia, es un hombre de 25 años. El jefe de la policía de Houston dijo además que es muy pronto para poder determinar si tanto la madre como su hijo padecen problemas mentales. Hasta hoy no se les presentarán cargos criminales. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez, regreso al estudio. Muchísimas gracias, Juanjo. Y obviamente todavía hay muchas preguntas en el aire que ya las autoridades serán encargando de investigar. Y por cierto, que esta investigación continúa activa. No Y otro dato interesante, Jessy, también es que las otras delegaciones que se están dando, porque este caso ha generado todo tipo de hipótesis, van a ser consideradas para por fin darle conclusión a este misterio que hasta el día de hoy, hasta este momento, tiene más preguntas que respuestas.